يكون واحد بريوش اللي هو سهل وخفيف بالنسبه للمقادير عندنا 500 غرام ديال الطحين عندنا اربع معالق ديال السكر سنيده جوج معالق ديال الحليب غبره القليل من القشور الحامض بيضه كامله وبيض بيضه 250 ملل ديال الحليب واحد فاني وملعقه صغيره ديال الخميره الحلوه بالنسبه للخميره عندنا معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه اللي درتها مع معلقه كبيره ديال السكر سنيده وقليل من الحليب خليت العناصر تفاعلت مع بعضها المهم بالنسبه للطريقه غناخذوا العناصر الجافه دو بسم الله نحرقو العناصر حتى تندمج وغادي نديرو واحد الحفرة الوسط وغادي نضيفو البيض والعناصر الأخرى غادي نجمعو نحركو بهاد الطريقة حتى يندمج الخليط أو غادي نبقاو نزيدو الحليب شوية بشوية حتى نحصلو على العجينة لي تكون رطبة من بعد ما ديكت العجين مزيان أه غنضيف ليه جوج المعالق ديال الزبدة تكون في حرارة ديال المطبخ ونعاود نعاودو عاوتاني ندلكوها شوية أو نكملو شاء الله طريقة التحضير من بعد ما ضفت الزبدة ديك العجين مزيان تندمجت لي زبده مع الخليط دابا غادي نغطيوها بالسيلوفان وغنخليوها تخمر المره الاولى تطلع غنعاودو عاوتاني نعاودو ندلكوها شويه وغادي نخليوها تخمر المره الثانيه ونكملو باقي <تصفيق>
بعد ما خمر العجين فرقته على ثلاثة ودرت ثلاثة ديال الكرات وده بكل الكرة غادي نطلقها بدلك حتى ترقق العجين غادي نجيبو شوكولات دهن أو لا شوكولات محكوك أنا استعملت هنا غير شوكولات محكوك على حسب اختيار دي كل واحدة وغادي نديرو في وسط من العجين لكن في وسط من العجين بعد ما غادي نطلقوها مزيان وغادي نبدا نديروها على شكل رولو وغادي نديروها على شكل طفيره كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو دابا ان شاء الله بالنسبه للمول كيف ما كتشوفوا هذا اللي استعملت انا دهنته بالزبده ودرت ليه الطحين باش ما باش ما تلصق ليش باش ما يلصق ليش البريوش من بعد غادي نشكلو على شكل ديال الطفيره وغادي نديروها في المول وغادي ندهنوها بالصفار البيض وغادي نخليوها حتى تخمر وغادي ندخلوها للفران ومي غادي طيب ان شاء الله غنوريكم النتيجه الاخيره ديال البريوش ديالنا هذا هو البريوش ديالنا من بعد ما شعلت الفران وخليته حتى سخن ودخلته حتى طاب وكيف ما كتشوفوا كيجي صراحه زوين وبنين بزاف وكيجي هشي شرطب ونتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله <تصفيق>